¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos. Vamos a ver qué sale para los amigos de Aries. Veamos qué pasa con ustedes. Vamos a chocolatear bien las cartas aquí rápidamente. Ahora sí, vamos con los amigos de Aries aquí. Sale la carta del cambio. En 10 días, hoy día, pasando las 10 de la mañana, se vienen grandes cambios que pueden traer mucha novedad para ti. Acá esto habla de cambios o posiblemente viajes o mudanzas, eh, con, eh, conversaciones con gente importante, pero acá también está marcando, mira, una luz al final del, del camino, como una esperanza de vida. Yo te soy sincera, vienes por un, una etapa muy buena, creo yo que nada te la va a parar y nuevamente tu renacer. En las tres cartas, cambios, cambios y cambios, porque el renacer también habla de un cambio emocional físico y laboral. Así que se viene una gran oportunidad, es un día de luz, de luz y sobre todo de sorpresas positivas. Dios te ama mucho, pero no te has estado portando bien, por eso todos los problemas que se vinieron hacia ti son porque siempre recaes en lo mismo, o le das la mano a quien no debe, o siempre estás regalando tu energía. Vamos con los amigos de Tauro. Est estamos en plena llovista, pero hay unos zancudos que no se han enterado que deben salir en verano, no a estas alturas, pero hay algunos resistentes. Vamos con los amigos de Tauro. Vamos a ver. Cuidado, Tauro, con dos caras en este momento. Esta carta señala claramente como una persona que viene disfrazada de buena gente, como que alguien que te va a decir, como con su Biblia en la mano, ¿no? con, su mant con su hábito encima, ven, ven, te necesito. Muchas veces se pueden disfrazar gente que dice que están en una iglesia. Cuidado, porque acá también puede ser un ex o alguien que dice que ha cambiado y viene a terminar su trabajo de maldad hacia ti. Cuidado, ¿qué es lo que busca esta persona? Tú estás levantando, mirando para otro lado, creciendo, planeando un viaje, planeando de repente una nueva relación. Pero esta carta tiene que ver más por el lado económico y profesional y con los buenos frutos que viene para Tauro. Estos son buenas decisiones por la madurez que Dios te va a dar, pero lo que sí te pido es que tengas cuidado en la parte sentimental porque parece que por ahí te pueden lastimar nuevamente. Vamos con Géminis. Géminis, Géminis, mira la suerte para Géminis, este el, el trébol de cuatro hojas, este es algo milagroso, es algo que viene muy grande, importante para ti en camino, acá eh, en la tarde pareciera que algo desequilibra un poco tu, tu, ¿qué te digo? tu suerte, tu alegría, te quiere fregar el día o malograr la, la, la buena posición que puede estar viniendo, Noticias de gente que está lejanos o de repente de alguien que te interesa, que no está bien y que de alguna forma te quiere pedir ayuda. A veces es mejor dejar todo en manos de Dios y no te metas a ayudar a quien no lo merece. Cada quien recibe su castigo nativo de Géminis y acá veo como que empiezas bien el día y acá una repercusión que te puede alterar mucho, una baja emocional de un momento a otro, ni tú misma quieres, te das cuenta, pero aquí noticias que pueden ocasionar un poquito de pena. Tranquilo, 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 porque veo que la situación podría empeorar si en caso metes manos con esta gente. Y por último nos vamos con cáncer. Sale aquí claramente la represión. Esta carta es la que me interesa porque esta representa cáncer y la transformación. Esta carta señala de alguien que te ha querido jugar chueco y le cayó a, o se le devolvió todo lo malo. Tienes protección divina, sí, tienes el, el, una energía que de alguna forma te saca de, de todo lo malo. Sí, también acá dinero, evolución, también noticias de embarazo, una gran transformación y sobre todo algo que te da la espalda. Lo que sí te digo acá, esto habla también de la salud de los nativos de cáncer que están eh, realmente saliendo de una etapa emocional, sobre todo con algunos problemas y altibajos medio bipolares. Has estado eh, de repente, te alegrabas, te peleabas, te alegrabas, te peleabas, pero así has estado en esos cambios hormonales, tanto hombre como mujer, pero al final fluye la luz. Eh, Ten cuidado, con esa carta de la represión habla de alguien que está muy cargada o sucumbida en la brujería, que se te pega mucho y a veces no es bueno tenerla cerca. Cuidado, cuidado. Ahora sí, los dejo. No se olviden, citas privadas con Amatista, baño de florecimiento al 996 28 8415.